So AF is equal to minus HFE divided by HIE plus HFE plus multiplied by RE. Abhi input impedance, output impedance aap maadun karein. So ZIF is equal to 1 plus beta A into ZI. आप सारी वैल्यूज में पुट कर रहे हैं बीटा भी पता है आपको ये भी पता है और जेड वाई मालूम करें तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा ले लूंगा आप ये जो आप ए एंड वैल्यू ऑफ जेड आई वी गेट द इनपुट एम्पीडेंस विद फीडबैक एंड इट इज इक्वल टू एच आई ई प्लस एच एफ ई आर ई Similarly, ZOF because it is the current series feedback phenomena and current feedback increases the output impedance. So Z0 will in ZOF will be larger than Z0 by factor of 1 beta A. So, यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है आर सी वन प्लस एच एफ ई आर ई डिवाइडेड बाई एच आई ई अच्छा जो इंटरेस्टेड गेन होता है वो वोल्टेज गेन होता है तो वोल्टेज गेन किसके बराबर होगा हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज गेन या इंटरेस्टेड इन द वोल्टेज गेन विथ फीडबैक ए वी एफ तो ए वी एफ किसके बराबर हो जाएगा वी नॉट डिवाइड बाई वी एफ नाल बराबर है आई नाल इनटू आर सी इनटू वी एस आई नाल डिवाइड बाय वी एस इनटू आर सी ओन आई नाल डिवाइड बाय वी एस इस दी Trans conductance and it is equal to AF. So AF RC. It is equal to AF is equal to. So overall it is equal to minus HFE into RC divided by HIE. प्लस एच एफ ई आर ई तो ये हमारे पास रह जाएगा वोल्टेज गेन विथ फीडबैक वोल्टेज शंक फीडबैक के नाम है ना एग्जाम्पल जो है ना आपको क्यों है एग्जाम्पल फोर्टीन पॉइंट फाइव इसको जो है ना आपने ये सारे फार्मूले क्यों है वो जितने भी रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो आप मालूम करें एग्जाम्पल फोर्टीन पॉइंट फाइव जो नेक्स्ट सर्किट है वो है वोल्टेज शंक फीडबैक फिनामिना
कोटेशन फिर कनेक्शन पालोजी तो हियर वी आर यूजिंग ऑफ एम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफ एम विल गो थ्रू दैट वन माइनस प्लस वी नॉट वी वन आर वन आर नॉट तो ये कौन सा एम्पलीफायर है एम्पलीफायर कौन सा है कौन सा एम्पलीफायर है ये कौन सा एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर एम्पलीफायर सर्किट कौन सा है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमें पता है कि उसका जो क्लोज लूप गेन है वो बराबर होता है माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर वन इक्वल टू एक्चुअली वी नॉट बाय वी वन आर नॉट बाय आर वन इसका इक्वेलेंट सर्कल ड्रा करें तो एक तो ये जो सर्किट है ये हमारे पास कोटेशन फीडबैक सर्किट नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर कौन सा सर्किट है वोल्टेशन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर अच्छा इसका इक्वेलेंट सर्किट अच्छा वोल्टेज शंट फीडबैक में ऑल सिग्नल्स एक्सेप्ट द आउटपुट सिग्नल आर करंट सिग्नल्स ऑल सिग्नल्स एक्सेप्ट द आउटपुट सिग्नल आर करंट सिग्नल सो आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल मिक्सिंग इज करंट मिक्सिंग and sampling is voltage sampling is ka equivalent circuit draw karte hain आई एस वी वन बाई आर वन वी नॉट आर नॉट द फीडबैक सिग्नल इज दी करंट सिग्नल आई एफ आई आई द इनपुट सिग्नल इज द करंट सिग्नल तो 
इसका जो गेन है गेन विदाउट फीडबैक इज इक्वल टू वी नॉट बाई आई आई आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना तो ओपन लुक गेन तो इसका इनफाइनाइट होता है ये इज द ओपन लुक गेन तो पेम की जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास इनपुट करंट जीरो होता है इनपुट वोल्टेज भी जीरो होता है आपके पास वी आई जीरो इनपुट करंट जीरो एंड द वोल्टेज गेन इज इनफाइनाइट ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वोल्टेज गेन यानी ये जो ए है ये इनफाइनाइट होता है ओपन लुक गेन ओपन लुक गेन इज इनफाइनाइट बीटा किसके बराबर होगा आई एफ और वी नाट बीटा किसके बराबर है आई एफ और वी नाट और आई एफ बराबर है माइनस वी नाट बाय आर नाट डिवाइडेड बाय वी नाट तो ये बराबर हो जाएगा माइनस वन ओवर आर नाट तो ये बन गया गेन विदाउट फीडबैक बीटा इज द फीडबैक फैक्टर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं एफ किसके बराबर है वी नॉट डिवाइड बाई आई एस तो ये एक्चुअली हमारे पास ये जो है ना वोल्टेज एंड फीडबैक टपालोजी हमें ट्रांस कौन सा एम्पलीफायर देता है ये ट्रांस कंडक्टेंस गेन है ट्रांस रेजिस्टेंस गेन ये जो है ये है ट्रांस रेजिस्टेंस गेन तो जो एम्पलीफायर हमें मिलता है वो है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर और नॉर्मली फिर आप इसको आर ये जो गेन है इसको आप आर एम सी भी रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इट इज ट्रांस रेजिस्टेंस फिनमिना <coughs> अब ये देखिए इसमें जो आई एस है ए एफ इज इक्वल टू बी नॉट और आई एस ए डिवाइड बाई वन प्लस बीटा ए इसके बराबर है ए बीटा ए इज मच मच लार्जर देन वन 
So F is equal to one over bit. F is equal to one over beta. So um our interest with the other voltage gain may So this AF is और वन और बीटा किसके बराबर है अभी हमने मालूम किया है बीटा किसके बराबर था बीटा किसके बराबर था आवाज आ रही है बीटा किसके बराबर है बीटा प्लीज बीटा किसके बराबर है अफजल खान आवाज आ रही मेरी आपको माइनस वन ओवर आर नाइट Muhammad Etisham. Umera Khan. Please. Miriam, what up, Kwari and Yari? Raji Ari, I can either hostile and network issue or a country one or. काशिफ किसके बराबर है बीटा बीटा बराबर है माइनस वन ओवर आर की आर नाट सो अकॉर्डिंगली एफ बन जाएगा हमारे पास माइनस आर नाट ठीक है ये जो है ये देखिए आपको एफ जो है ना रजिस्टर के बराबर है आर नाट बिकॉज इट इज ट्रांस कंडक्टेंस गेन इट इज ट्रांस कंडक्टेंस सॉरी ट्रांस रजिस्टेंस गेन ऊपर लिखा हुआ मैंने तो दिस एफ एक्चुअली ट्रांस रेजिस्टेंस गेन इसलिए आपको जो ए एफ है वो आर के बराबर है आर इज द रेजिस्टेंस तो द मोर यूजफुल इज द वोल्टेज गेन विथ फीडबैक ए वी एफ V naught divided by V one. This is the voltage gain. Which will back. Now what we do? Divide and multiply by I s. V naught or I S तो ये बराबर हो हमारे पास minus R naught के और I naught और V one जो है ना वो one over R one के बराबर है तो V naught और I S is the माइनस आर नाट एन आई एस और वी वन इज वन ओवर आर वन सो माइनस आर नाट ओवर आर वन सो दिस इज द Closed loop voltage gain for inverting amplifier using open. जो नेक्स्ट सर्किट है 
हुआ है एफ वोल्टेज एंड फीडबैक फिनामिना में भी इस्तेमाल हुआ है Another voltage shunt feedback amplifier circuit using FET. R dash S is the source resistance and R S is the signal source resistance. So we have pass trans resistance amplifier. So actually this is the voltage shunt. Rotation feedback amplifier. We are applying the signal at the gate and we are taking the output from the drain. So, actually, this is the common source amplifier using JFET. इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करें तो डीसी सोर्स इज ग्राउंड कर दें कैपेसिटर को शार्ट सर्किट से रिप्लेस कर दें तो और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करें ग्राउंड हो जाएगा AC equivalent circuit RS, F by 
R S is equal to Y F. I I I F and V naught. जब फीडबैक नहीं होता हमारे पास वेन देर इज नो फीडबैक विद नो फीडबैक इसका मतलब है कि फीडबैक सिग्नल जो है ना हमारा जीरो हो जाएगा With no feedback, I F zero होगा ये जरा चेक कर लें किताब के अंदर V F को जीरो ले लिया है लेकिन अगर V F जीरो लेने इसका मतलब है कि आप यहां से इसको शार्ट कर लेते हैं फिर तो ये पूरा सिग्नल जो है ना तो ये जरा चेक कर लें बुक में वी एफ इज इक्वल टू जीरो पुट कर लिया है सो so, ये किसके बराबर हो जाएगा वी नाट बाई आई आई और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस बी एम और बी इन टू आर एस बीटा किसके बराबर है because the output is vf and the input is i not this is the feedback network input is sorry input is v not and the output is if so beta is equal to if or v not if और v नॉट एंड इट इज इक्वल टू माइनस वन आवर आर एफ एफ किसके बराबर है v नॉट डिवाइडेड बाई आई एस एंड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वन प्लस बीटा ए तो ये सारी वैल्यूज आप जब पुट करेंगे ये भी आपको पता है बीटा भी पता है ये सारे वैल्यूज जब इसके अंदर पुट कर देंगे तो आखिर में आपके पास जो आंसर आता है माइनस बी एम आर डी आर एस आर एफ डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस जी एम आर डी आर एस दी वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट We are interested in the voltage gain. For us, voltage gain is the useful parameter. So, what is the voltage gain? AVF is equal to 
output voltage divided by the source voltage Vs. Now divide and multi multiply and divide by Is. So V naught divided by Is multiplied by Is or V naught. ये सारे वेल जब आप पुट करेंगे V नाट और आई एस को हमने मालूम किया है और आई एस और वी एस वो वन और आर एस के बराबर हैं तो जो भी बुक के अंदर वो वेल मौजूद हैं सारे और आखिर में आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है माइनस जी एम आर डी divided by rf rf plus gm rd into rs yeah voltage gain तो ये कौन सा वोल्टेज गेन है हमारे पास लो लो आर ओवर आर वोल्टेज गेन लो लो वोल्टेज गेन आर ओवर आर वोल्टेज गेन ये सारा जो है ना विथ फीडबैक है हमारे Any question, please? So, पहले तो ये है ना कि टपालोजी को समझने की कोशिश करें हमने चार टपालोजी पढ़े हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक कनेक्शन और टपालोजी वोल्टेज शन फीडबैक करंट सीरीज फीडबैक एंड करंट शन फीडबैक तो सर्किट को देख लें और पहले आप सैम्पलिंग मालूम करें कि सैम्पलिंग वोल्टेज सैम्पलिंग है करंट सैम्पलिंग फिर मिक्सिंग की तरफ आ जाएं कि वोल्टेज मिक्सिंग है करंट मिक्सिंग तो उससे जो है ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टपालोजी जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो बेस्ड ऑन टपालोजी आप देख सकते हैं कि ये आइर वोल्टेज एम्पलीफायर है या करंट एम्पलीफायर है या ट्रांसिस्टर एम्पलीफायर है या ट्रांस कंडक्टर एम्पलीफायर तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक हमें वोल्टेज एम्पलीफायर देता है वोल्टेज शन जो है ना हमें ट्रांस रजिस्टेंस एम्पलीफायर देता है करंट सीरीज फीडबैक कनेक्शन जो है ना हमें ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर देता है और करंट शन फीडबैक टपालोजी जो है ना हमें करंट एम्पलीफायर जो है ना वो देता है तो इस तरह हमारे पास जो है ना फीडबैक यानी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के चार क्लासेज हैं नंबर वन वोल्टेज एम्पलीफायर नंबर टू करंट एम्पलीफायर नंबर थ्री ट्रांस रजिस्टेंट एम्पलीफायर एंड द फोर्थ वन इज ट्रांस कंडक्टेड एम्पलीफायर सो एनी क्वेश्चन प्लीज एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन प्लीज जी सर मसला कौन ना ना सर बिल्कुल ना एनी क्वेश्चन प्लीज एनी क्वेश्चन मोहम्मद एहतेशाम सफदर जी सर तो मसला को निश्ता नौ सर निश्ता सर असल के सच चलो शुमार एडफुन लाने प्रातो तो चाहे वह मत आवाज दो इम आवाज बस उकरा के रहता आवाज रहता नहीं रहती ये नहीं आवाज नो प्रॉब्लम लेकिन मेरी आवाज आप कुआरे ही थी एडफुन मेरे नीचे पड़े हुए थे एंड वो हमें जो है ना जी आ 
फीलिंग नहीं हुई कि मैंने हेडफोन जो है ना वो काले में डाले एनी आउ तो एनी क्वेश्चन प्लीज अच्छा आप लोगों ने बोडे प्लाट्स पढ़े हैं बोडे प्लाट्स बोर्ड प्लाट कुछ आइडिया है बोर्ड प्लाट का बोर्ड प्लाट बोर्ड ए प्लाट्स का अफजाल खान अफजाल एनी आइडिया अबाउट बोर्ड ए प्लाट्स और बोर्ड प्लाट्स ये क्या होते हैं ये बोर्ड प्लाट नाम सुना है अपने सर्किट में पड़े होंगे ना बोर्ड प्लाट नहीं पड़े आयमन अफीज आयमन आयमन माइक ऑन करें प्लीज ये बोर्ड प्लाट्स के बारे में